আপনি জাকাত দিতে পারবেন না আপনার সন্তান সন্ততিকে অথবা আপনার নাতি নাতনিকে মানে উঁচুতে উসুল আর ফুরো এমন লুঙ্গি আর এমন শাড়ি দেওয়া হয় জাকাতের এটা মনে করেন বাসার মশরিও এর চাইতে মোটা আছে কোন কোন জায়গায় আপনি জাকাত দেবেন আটটি জায়গা কয়টি জায়গা স্বামী স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে কি না রমজান মাসে জাকাত আদায় করাটা জরুরি না Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran বন্ধুরা আমার রমজান মাসে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য আমল রয়েছে এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য আমল যাকাত আমরা অনেকে আদায় করি রমজান মাসে ঠিক কি না যাকাত আদায় করি না রমজান মাসে যাকাত আদায় করাটা জরুরি না যাকাতের সময় হচ্ছে যখন আপনার উপরে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে আপনার সম্পদের উপরে সাথে সাথে আপনি আদায় করে ফেলবেন ফেব্রুয়ারি মাসে আপনি দশ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন ফেব্রুয়ারি মাসে ওই দশ লক্ষ টাকা আপনি ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন পরবর্তী বছর অক্টোবরে রোজা চলে এসেছে এই অক্টোবরে রোজা চলে আসার কারণে অক্টোবরেই আপনাকে জাগাত দিতে হবে তার মানে নাই পরবর্তী বছর আপনি ফেব্রুয়ারিতে আদায় করবেন এক বছর যখনই পূর্ণ হয়ে যাবে সাথে সাথে জাকাত আদায় করবেন এখন আপনি হয়তো বা বলতে পারেন জাকাত রমজান মাসে আদায় করি যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক অনেক গুণ সব বাড়িয়া দেন এই জন্য আমি আদায় করি ঠিক কি না রমজান মাসে যারা জাকাত আদায় করে জাকাত আদায় হবে যদি সবের নিয়তে দ্বিগুণ সবের নিয়তে আপনি যদি রমজানে জাকাত আদায় করেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাকাত আদায় করবেন কথা বোঝাতে পেরেছি এই জাকাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বাকারার একশো দশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন মুসলমান দুনিয়ার মানুষ তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর জাকাত আদায় করো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার উপরে নামাজকে যেমন ফরজ করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার উপরেও জাকাতকে ফরজ করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ যেভাবে রোজাকে ফরজ করেছেন আপনার আমার উপরে তদ্রূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাকাতকেও ফরজ করে দিয়েছেন আপনি রোজা রাখলেন আপনি নামাজ পড়লেন আপনি হজ করলেন কিন্তু জাকাতের বিষয়ে যদি আপনি উদাসীন থাকেন জাকাত যদি আদায় না করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমতের ময়দানে আপনাকে জন্য পাকড়াও করবেন ঠিক কি না কারণ কি জাকাতটাও কি ফরজ যেমন রোজা ফরজ জাকাতও ফরজ এটা দেওয়া জরুরি কিনা বলেন যারা সমর্থবান কতটুকু সমর্থ থাকলে আপনি জাকাত দিবেন যারা দরকার আছে না রায় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা এই পরিমাণ মূল্য যদি আপনার কাছে থাকে এক বছর যদি অতিক্রান্ত হয়ে যায় আপনার ওপরে জাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে ফরজ হয়ে যাবে সাড়ে সাত ভরির মূল্য কত বাংলাদেশে আপনি এক ভরি সোনার মূল্য যদি চল্লিশ হাজার টাকা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় তাহলে আপনি গুণ দেন বাইর হয়ে যাবে কখনো তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা হয় কখনো সত্তর হাজার কখনো আশি হাজার কখনো বা স্বর্ণের দাম ওঠার আমার কারণে তিন লক্ষ পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যদি কোনো মুসলমানের কাছে থাকে এক বছর যদি ওই টাকাটা ওই টাকার ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যায় আপনার আমার ওপরে জাকাত ফরজ হয়ে যাবে বুঝাতে পেরেছি আল্লাহ রাসুল বলছেন সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্য যদি কারো কাছে থাকে তার ওপরেও জাকাত ফরজ রৌপ্যের মূল্য বাংলাদেশে এখন খুবই কম খুবই কম সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য বাংলাদেশি বাজার হিসাব করলে তার মানের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় ছাপ্পান্ন হাজার থেকে ছিয়াশি হাজার টাকা কয় টাকা বলেন ছাপ্পান্ন হাজার থেকে ছিয়াশি হাজার টাকা এ পরিমাণ টাকা কোনো মানুষের কাছে যদি থাকে আর যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তার উপরে জাকাত ফরজ এখন প্রশ্ন আল্লাহ রসুলের জামানায় তো স্বর্ণ আর রূপ্যের মূল্য প্রায় কাছাকাছি ছিল কিন্তু আমাদের এখানে তো তারতম্য হয়ে গেছে আমি কোনটা হিসাব করব। দেখেন আপনার যদি সামর্থ্য থাকে জাকাত যেহেতু আল্লাহ সুবাহ হুয়া তালার পক্ষ থেকে একটি ফর্জ আহকা আপনার যদি সামর্থ্য থাকে আপনি রোপ্পর হিসাবে জাকাত দিবেন এটা আমাদের রায় অধিকাংশ স্কলারদের এই রায়টা পছন্দ করেছেন যদি আপনি আদায় করেন গরিব অন্তত কি হবে না মাহরুম হবে না জাকাত কি গরিবের অধিকার নাকি দয়া আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাই সুমানার দশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন অফি আমিম হাকুলু
प्रत्येक धनबान जर सम्पद रही आल्ला रबुल आलमीन जाके सम्पद दिए सब सम्पद शाल सम्पे मध्य आल्ला रबुल आलमीन गरीबर एक पार्ट रेखे दिए सोहर आल्ला गरीबर एट अधिकार अपनी बोलें जकत को जगह दीते जाना दरकार आई আল্লা <laughs> फकर जार कि चलार मत कि भिक्षा कर मानुषर का हाथ पाते भिक्षा ना कर चलते परे तर निजे प्रयोजन के एक स्वच्छलत आनार् से भिक्षा कर फकर और मिस्किन बला मानुष के जार सम्पद नाई निश्स जार टा पैसा नाई अर्थ करी नाई क्योंकि मानुषर का हाथ पाते लज्जा भय एम मानुष आई টাকা পয়সা নাই মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না ছেলের পরীক্ষার টাকা দিতে পারছে না বাবা মার চিকিৎসা করাতে পারছে না নিজের চিকিৎসা করাইতে পারতেছে না এমন লোক সমাজে তাকে মানুষ সম্মান করে কিন্তু মানুষের কাছে হাত পাততে পারছে না এমন নিঃস্ব মানুষকেও আপনি জাকাত দিতে পারবেন বলুন আল্লাহ জাকাত কর্মচারী হিসেবে যারা কাজ করবে জাকাত বোর্ডের কর্মচারী যারা জাকাত কালেক্ট করবে তাদেরকেও আপনি জাকাত দিতে পারবেন জাকাতের অর্থ থেকে তিন নাম্বার গেল চার নাম্বার আল্লাহ রসুল বলছেন অফির কবিউল গরিমিন অফিস আবিরিল্লাহ যারা ঋণ দোস্ত তাদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন ঋণের কারণে একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না এরকম ঋণ দোস্ত মানুষকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন বলুন আল্লাহ আকবর যারা দাসী গোলাম এখন যদিও দাসের মুহূর্ত নাই যদিও এখন দাসী নাই যারা দাসী তাদেরকে আপনি দাস মুক্তকরণের জন্য জাকাত দিতে পারবেন কথা বোঝাইতে পেরেছি এখন তো দাস নাই তাহলে কয়টা গেল পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন অফিস আবির আল্লাহ রাস্তায় যারা জিহাদ করছে লড়াই করছে আল্লাহ রাস্তায় যারা দিনকে কায়মের জন্য স্ট্যাবলিশ করার জন্য যারা চেষ্টা করছে তাদেরকেও আপনি জাকাত দিতে পারবেন ও আপনি সাবিল যারা মুসাফির তাদেরকেও আপনি জাকাত দিতে পারবেন কথা বোঝাতে পেরেছি আরেকটা পয়েন্ট ছুটে গেছে বলবো আল্লাহ ফাতে কুলু বহু বিধর্মীদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন কি না ওই বিধর্মী ওই খ্রিস্টান ওই এহুদি ওই হিন্দু তাকে জাকাত দেওয়ার কারণে যদি তার হৃদয়টা ইসলামের দিকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে যদি ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তার চিত্তটা যদি আকর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন কথা বোঝাতে পেরেছি বিধর্মী তাকে জাকাত দিলে ইসলামের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে ইসলামের দিকে আসার সম্ভাবনা আছে এরকম কোনো বিধর্মী যদি আপনি দেখেন তাহলে তাকে কি করতে পারবেন জাকাত দিতে পারবেন এখন প্রশ্ন জাগে নিকট আত্মীয়কে জাকাত দিতে পারবো কি পারবো না আপন ভাই আপন বোন এদেরকে জাকাত দিতে পারবো কি পারবো না জাকাতের অর্থ নিকট আত্মীয়কে দেওয়াটা উত্তম বলুন সুহান আল্লাহ আপনার দূর সম্পর্কের চাচা দূর সম্পর্কের দাদা দাদার ভাই দূর সম্পর্কে দাদা দূর সম্পর্কে আছে না ওই যে ঘোরা ফিরিয়া চাচা চাচা তো ভাই অথবা চাচার চাচা এরকম আছে না মানে দূর সম্পর্কে এদেরকে জাকাত আপনি দিতে পারবেন শ্যালক শালিকা এদেরকে জাকাত দিতে পারবেন জাকাত দিতে পারবেন না আপনার বাবা মাকে আপনার দাদা দাদিকে আপনার নানা নানিকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না আপনি জাকাত দিতে পারবেন না আপনার সন্তান সন্ততিকে অথবা আপনার নাতি নাতনিকে মানে উঁচুতে উসুল আর ফুরো দাদা দাদি নানা নানি দাদার দাদা যত উপরে উঠবেন এদেরকে জাকাত দিতে পারবেন না আবার নিচে আপনার ছেলে ছেলের ঘরের ছেলে তার ঘরের ছেলে এদেরকে জাকাত দিতে পারবেন না কথা বোঝাতে পেরেছি চাচা তো ভাই মামা তো ভাই অথবা অন্য অন্য যারা দূর সম্পর্কে ভাই ব্রাদার রয়েছে এদেরকে আপনারা কি করতে পারবেন জাকাত দিতে পারবেন দূর সম্পর্কে এদেরকে কি করতে পারবেন 
জাকাত দিতে পারবে স্বামী স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে কি না মতবিরোধ রয়েছে এটা নিয়ে এটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে কেউ বলে জাকাত দিতে পারবে কেউ বলে জাকাত দিতে পারবে না সুতরাং আমরা এই মতবিরোধটাকে মতবিরোধের জাকায় রাখি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক এমনভাবে রাখতে হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসাটা এমনভাবে রাখতে হবে স্বামীকে কেন জাকাত দিতে হবে স্ত্রীকে অথবা স্ত্রীকে কেন জাকাত দিতে হবে স্বামীকে স্ত্রী অর্থবিত্ত আছে বাবার বাড়ি থেকে সম্পদ পেয়ে গেছে এখন সম্পদ পাওয়ার কারণে স্বামীটা নিঃস্ব তাকে জাকাত কেন দেওয়া লাগবে এমনি টাকা দেওয়া দেন আপনি ঠিক কি না জাকাত দিতে হবে এটা জাকাত তো একটা অনুদান আল্লাহ সুবহান তার পক্ষ থেকে একটা নির্ধারিত একটা সাদাকা ঠিক কি না এখন স্বামীকে আপনি ভালোবাসেন অথচ বাবার বাড়ি টাকা দিতে চান না স্বামী নিঃস্ব একটা রিক্সা কিনবে অথবা একটা কম্পিউটারের দোকান দেবে অথবা একটা ব্যবসা করবে আপনি জাকাতটা দেন না সমস্যা কি আপনি জাকাতটা দিবেন কেন আপনি টাকা এমনি দিয়ে দেন আপনি জাকাতটা অন্য জায়গায় দেন স্বামীকে এমনি টাকা দেন ঠিক না স্বামীকে জাকাত দিলে এটা কেমন শোনা যায় না যে বউ স্বামীরে জাকাত দিছে তাহলে কেমনই বা স্বামী যে বউ চালাইতে পারে না বিয়ে করে বউয়ের কাছ থেকে জাকাত খাইতেছে ঠিক কি না এটা তো মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কথা বুঝতে পেরেছেন প্রশ্ন জাকাতের শাড়ি জাকাতের লুঙ্গি এগুলো দেওয়া উত্তম নাকি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা উত্তম ঢাকঢোল পিটিয়ে জাকাত দেওয়াটা অতটা কল্যাণ করনা অতটা যে জাকাত আপনার দাবি রাখে এই দাবিদার জাকাত না ঢাকঢোল পিটিয়ে জাকাত দিতে হবে এটার কোনো মানে নাই চিটাঙ্গের মতো যদি এমন ঘটনা ঘটে যায় যে জাকাত নিতে আসলো জাকাতের শাড়ি জাকাতের লুঙ্গি নিতে এসে পদদলিত হয়ে ছয়জন সাতজন মারা গেল না অজবিল্লা বলেন ছয়জন সাতজন যদি পদদলিত হয়ে মারা যায় ওই জাকাতের টাকা আপনাকে জান্নাতে নেবে না ওই জাকাতের টাকা আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কারণ একটা ফরজ আহকাম পালন করতে গিয়ে আপনি আটটা দশটা মানুষ মেরে ফেলছেন এটা সম্পূর্ণরূপে কি খারাপ আপনি পুলিশের সহযোগিতা নেন যদি মানুষ বেশি হয় আর জাকাতের টাকা দিয়ে এই যে শাড়ি লুঙ্গি এগুলো দেওয়াটা আসলে সঠিক ওয়ে না আপনার জাকাত এসেছে দুই লক্ষ টাকা কয় লক্ষ টাকা এই দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি খোঁজেন কে কি বড় বড় বিপদে আছে কার কি প্রয়োজন মেয়ে বিয়ে দিতে পারে না তার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি বিশ হাজার টাকা দিয়ে দেন আর একজন মানুষ তাই ওষুধ কিনতে পারে না তাকে আপনি দশ হাজার টাকা দিয়ে দেন একজন মানুষের প্রয়োজন ওষুধ আপনি দিলেন তাকে চাউল কিনে কাজ হবে আরেকজন মানুষের সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে মাথার উপরে ছাদ অথবা মাথার উপরে একটা চালা টিন আর আপনি তাকে কিনে দিলেন একটা লুঙ্গি লুঙ্গি দিয়ে কি সাদ দেওয়া যাবে একটা মহিলার প্রয়োজন একটা সেলাই মেশিন আপনি তাকে কিনে দিলেন একটা শাড়ি শাড়ি কখনো সেলাই মেশিনের প্রয়োজন মেটাবে না ঠিক কিনা সুতরাং সেলাই মেশিন একটা রিক্সা একটা কম্পিউটার একটা ফোন ফ্ল্যাক্সির দোকান যারা বেকার তাদেরকে যদি আপনি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট দেন তাহলে এরাও আগামী বছর জাকাত দেবে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমাদের সমাজের চিত্রটা হয়ে গেছে যে জাকাত খাচ্ছে এ ওই একাত্তর সাল থেকে জাকাত খাইতেই আছে আর যে দিচ্ছে এ ও একাত্তর সাল থেকে দিতেই আছে যে জাকাত দিচ্ছে সে আর কখনো জাকাত দিচ্ছে না কারণ কি ওই যে সিস্টেমটা ভুল ওই যে মুসাবিন সংসের বাংলাদেশের সেরা ধনি অথবা সালমান ইফ রহমান সাহেবের মতো যারা সেরা ধনি তারাও কিন্তু জাকাতে এই কাজটাই করে থাকেন আমাদের দেখা বিষয় বলতেছে মানে দান করেন দেখা যাচ্ছে একটা একটা মহল্লায় দিয়ে দিয়েছেন দুই লক্ষ টাকার শাড়ি লুঙ্গে অথবা যারা অধীনস্থ আছে তাদের কাছে কিছু টাকা পৌঁছে দিয়েছে যে তোরা ভাগ বাটা করে নিয়ে নেয় এটা প্রক্রিয়াটা এরকম না আপনি জাকাতের টাকা বাংলাদেশে একটা গবেষণা বলতেছে যে প্রপার ওয়েতে যদি জাকাতের টাকা আদায় করা হয় তাহলে পুরো বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা জাকাত আদায় করা সঠিক ওয়েতে সম্ভব বলুন আল্লাহ আকবার বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের অভাবে আছে ছাব্বিশ লক্ষ যুবক কয় লক্ষ এই তথ্যটা দিয়েছে যুগান্তর কে দিয়েছে যুগান্তর পত্রিকা ছাব্বিশ লক্ষ যুবককে আপনি পাঁচ হাজার কোটি টাকা নিয়ে এসে দিয়ে দেন অন্তত বাংলাদেশ বেকার মুক্ত হয়ে যাক ঠিক কি না এই পাঁচ হাজার কোটি টাকা সরকার যদি সহযোগে প্রেশার ক্রিয়েট করে ওই যে দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে আয়কর নেয় কর না দিলে পরবর্তীতে আসা হানা দেয় সব কিছু জব্দ করে এই ওয়েতে যদি জাকাতের টাকা আদায় করে আর পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি জাকাত কালেক্ট হয় ছাব্বিশ লক্ষ যুবক আর বেকার থাকবে না ঠিক কিনা বলে ইসলাম তো এটাই শিখিয়েছে কিন্তু আমরা তো বুঝি না আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা জাকাত আসছে আপনার নিকট আত্মীয় যারা আছে কি নিকট আত্মীয় যারা আছে তাদেরকে যাদের চাকরি বাকরি নাই একটা ফ্ল্যাক্সির দোকান দেওয়া দেন তাকে একটা 
টাকা দিয়ে দেন তিরিশ হাজার টাকা যে তুই এটা দিয়ে কিছু করে খা ঠিক কিনা বলে খুচরা খাচরা দিতে দিতে এমন লুঙ্গি আর এমন শাড়ি দেওয়া হয় জাকাতের এটা মনে করেন বাসার মশারিও এর চাইতে মোটা আছে ঠিক কিনা বলেন ওই লুঙ্গি যদি মশারি ডাঙানো হয় মশার উঠতে পারবে না কথা বুঝতে পেরেছেন যদি দিতেই হয় लुंगी जे शी अथवा जो बस्तु अपनी दीचन शी लुंगी आनी कि निजे पड़े ईदे की बो बाचार दें शुरू शाशुड़ी के दें कि दी তাহলে আপনি ওনাকে দিচ্ছেন কেন তার মানে এটা কি না সুন্দর না দেখুন ভাইরা আমার অনেকে হয়তো বা কষ্ট পাচ্ছেন কষ্ট পাওয়া যাবে না আপনি জানতেন না আজকে জানলেন আপনি সামনে সেভাবে আমল করেন ঠিক কি না তাহলে জাকাতের বিষয়ে এটা খেয়াল রাখতে হবে নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল বাটন চাপুন